we were the pioneers of India's freedom struggle against Britain. We formed India's first government in exile for liberating the country from British rule. We were the first to demand complete independence for India. We were the first to launch the non-cooperation and quit India movement. We were the first to confer the title of Mahatma on Gandhiji. We were the first to advocate Hindu-Muslim unity and justified it on the basis of Shariat and Hadith. We opposed the partition of the country and the creation of Pakistan. We are Jamiat Ulamai Hind, a symbol of India's unity in diversity. The Mughal Empire ceased to exist in India the day troops belonging to the East India Company entered Delhi and took Emperor Shah Alam under their protection. The East India Company that day proclaimed, People belong to God, country to the King, and administration to Company Bahadur. The brave ulama, however, refused to bow before the British forces, and the great religious scholar Shah Abdul Aziz even issued a fatwa saying, Our country has been enslaved. To fight for independence is now our duty. When India's first war of independence broke out in 1857, the ulama fought shoulder to shoulder with rebelling forces in a bid to throw the British out of the country. East India Company ne ye elan kiya ke jahan bhi molvi mile pakdo aur maar daalo. Chunanche molvi kaun hai? Uski alamat aur pehchan ye batayi gayi. कि जिसके मुंह पर दाढ़ी हो या लांबा कुर्ता हो पचास हजार से ज्यादा दाढ़ी कुर्ते वाले उसके बाद पूरे मुल्क में कत्ल किए गए दिल्ली और उसके कुर्ब जवार में जहां उलमा का गढ़ हुआ करता था बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे और बड़े बड़े काम होते थे उन इलाकों में यह पोजीशन हो गई थी कि लोग अपनी मैयत को लेकर गांव-गांव घूमते थे कि शायद फला गांव में 12 उलमा थे शायद कोई वहां मिल जाए वहां पहुंचते तो कोई नहीं दूसरे गांव में गए तीसरे में गए और जब लाश में से बदबू उठने लगती थी तो बिना जनाजे के दफन कर देते थे यह हालत हो गई थी ऐसे वक्त में जो चंद उलमा बच गए थे उन्होंने फैसला किया कि इस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इस्लामिक एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन कायम करने चाहिए और उसके 10 साल के बाद 1867 में 67 में देवबन में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया गया एक तालबिल्म एक उस्ताद और उस मदरसे के वो पहले तालबिल्म थे जिनको दुनिया शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जानती है जिन्होंने वो रेश में रुमाल की तहरीक चलाई और राजा महेंद्र प्रताप को उसका सदर बनाया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल का और गांधी जी को महात्मा का खिताब दिलवाया और आजादी की लड़ाई में गांधी जी को लीडर बनवाया वियोलमा इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मिंग इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट इन एग्जाइल टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल हाउ एवर दैट प्लान व्हिच लेटर केम टू बी नोन एज सिल्क लेटर कंस्पिरेसी एंडेड इन अ फियास्को एज इट वाज लीक्ड आउट टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज हंड्रेड्स ऑफ उलमा वर अरेस्टेड अक्रॉस द कंट्री Sheikhul Hind, Maulana Mahmood Hassan, and his favorite disciple, Maulana Hussain Ahmad Madni, were deported out of the country and were imprisoned in a jail in Malta. This setback convinced the ulama that they could not free India by waging an armed struggle against the British. In 1919, they decided to launch a mass campaign under the banner of Jamiat Ulamai Hind. Jamiat remained on the forefront of India's freedom struggle 
and was the first organization to call for the complete independence of the country. Public opinion को form करने में जमीयत का कोई मुकाबला नहीं है जंग आजादी के ये सबसे बड़ी चीज थी कि जब fear इतना छा चुका था लोगों के mind पे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना तो दूर की बात उनके बारे में सोचना भी लोगों ने छोड़ दिया था ऐसा जहन बन चुका हो आप अपने रूलर से इतने मरूब हो चुके हो कि आपकी आजादी की खाहिश मर चुकी हो ऐसे वक्त में कुछ लोग उठें और आपके दिल में आजादी की खाहिश को जगा दें इससे बड़ा कोई रोल नहीं हो सकता बी एट द नॉन को ऑपरेशन मूवमेंट और द बॉय कॉट ऑफ फॉरन गुड्स Jamiat leaders worked shoulder to shoulder with Gandhi ji. On the 5th of August 1942, Jamiat launched the Quit India movement, which led to a massive uprising against the British rule in the country and culminated in India becoming an independent state. However, the Hindu Muslim unity that drove the British out of the country became the first casualty in the wake of the widespread communal riots. that accompanied the creation of Pakistan Jamiat leader Maulana Hussain Ahmad Madni toured the entire country and appealed to the Muslims not to be misled by Jinnah's Muslim League and firmly opposed the creation of Pakistan Wo to yahi kehte the ki tum log dhokhe mein mubtala aur mulk ko tabah kar rahe ho aur bahut bada qatl e aam hoga Jamiat to bahut mukhalif thi Pakistan banne ke बहुत ज़्यादा शद्दों के साथ मौलाना हजर रहमान जो मुजाहिद मिलत गुजरे हैं गांधी जी के बहुत करीब थे बहुत कोशिश करते रहे वो भी गांधी जी से कि पाकिस्तान को तस्लीम तस्लीम नहीं करना चाहिए और जल्सों में बड़े बड़े जल्सों में शरीर मुखालफत करते रहे पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए उन पर उन्होंने मुस्लिम वालों ने हमले भी कराए और उन्हें जो है कि परेशान करने की बहुत कोशिश की गई मगर सब बर्दाश्त करते रहे और मुस्लिम लीग की मुखालफत करते रहे बराबर The trail of communal riots that accompanied the partition of the country is still continuing in India. There have been over 30,000 incidents of riots since India got independence on the 15th of August 1947. Even official records reveal that 85% killed and property lost in riots were those of Muslims. Not very long ago these houses were full of life the 1st of march 2002 when a rioting mob attacked the people living in these dilapidated dwellings they hastily took refuge in this small room with the hope that they would be safe there when the rioters failed to force open the door they filled it with water and dropped a live electric wire and electrocuted all the people inside the room Thirty-three bodies were recovered in this narrow street when the police reached here the next morning. The only crime those hapless victims had committed was that they were all Muslims. Indian Muslims have faced the problem of security and identity from the day one after the country got independence. Even today. it's not literacy or development but protection remains the most important issue for the muslims in india it's ironic that instead of being treated as an equal stakeholder of indian society the muslims in india remain a despised minority disliked by a large section of majority instead of ensuring their safety and security even the police and governments in india often become their worst enemies